ఒక ఐదు నిమిషాల వీడియో మన లైఫ్ని మనం ఆలోచించే విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తుంది అంటే మీరు నమ్ముతారా అలా నమ్మకపోయినట్లయితే ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి అప్పుడే మీకు ఈ వీడియో ఏంటో అర్థమవుతుంది సో హే గాయస్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ఫ్యాక్ట్స్ వర్డ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్కి కొంచెం డిఫరెంట్గా కొత్త టాపిక్ ఎంచుకున్నాను అయితే ఆ టాపిక్ ఏంటో తెలుసా డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ మీద చాలా వీడియోస్ వచ్చాయి కదా నేను మీ వీడియో ఎందుకు చూడాలని మీరు అనుకోవచ్చు అయితే ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఈ వీడియోలో డిప్రెషన్ అంటే ఏంటి డిప్రెషన్ మనకి ఎన్ని విధాలుగా వస్తుంది ఒకవేళ మనకి డిప్రెషన్ ఉందో లేదో ఎలా తెలుసుకోవాలి మనకి డిప్రెషన్ ఉంటే దాని మీద మనం ఎలా ఫైట్ చేయాలి అన్న దాని గురించి ఈ వీడియోలో నేను క్లియర్ కట్గా చెప్తాను అయితే అంతకంటే ముందుగా మీరు చేయాల్సిన పని ఒకటి ఉంది మీరు కానీ నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్లైకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి డిప్రెషన్ మనం ఎంతో తెలివైన వాళ్ళు ధైర్యవంతులు అనుకున్న వాళ్ళ చేత కూడా తెలివి తక్కువగా మూర్ఖంగా ఆలోచించేలా చేస్తుంది డిప్రెషన్ అంతేకాదు ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ ప్రాణాల మీద కూడా తీసుకొస్తుంది ముందుగా మనం డిప్రెషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం డిప్రెషన్ అంటే ఏంటి అదేమన్నా ఒక రోగమా కాదు ఖచ్చితంగా కాదు ఎందుకంటే ఒక మనిషికి కోపం బాధ సంతోషం ప్రేమ స్ట్రెస్ ఇవన్నీ ఎలా అయితే ఫీల్ అవుతాడో డిప్రెషన్ కూడా అలాగే ఫీల్ అవుతాడు అయితే డిప్రెషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒకేలా ఉండాలని రూల్ లేదు చాలామంది నలుగురులో ఉన్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నట్టు ఉంటారు అదే ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు చాలా డిప్రెషన్లో ఉంటారు కొంతమంది వాళ్ళు డిప్రెషన్లో ఉన్నట్టు పది మందికి తెలియాలనుకుంటారు మరి కొంతమంది వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారో ఎవరికి తెలియకూడదు అనుకుంటారు ఇలా డిప్రెషన్లో చాలా స్టేజెస్ ఏ ఉంటాయి ఎవరు డిప్రెషన్ ఒకలా ఉండదు డిప్రెషన్ ఎలా వస్తుంది నిజానికి డిప్రెషన్కి ఎటువంటి బౌండరీస్ లేవు ఎందుకంటే ఒక మనిషి తన మెంటల్ స్టెబిలిటీని బట్టి డిప్రెషన్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు మనం కనుక చాలా ఇమ్మెచ్యూర్గా ఆలోచించినట్లయితే ప్రతి చిన్నదానికి కూడా మనం డిప్రెషన్ ఫీల్ అవుతాం ఎందుకంటే మనం జరిగిన చిన్న విషయాన్నే మనం ఏదో పెద్దగా ఇన్సిడెంట్ కింద ఊహం చేసుకుని డిప్రెషన్ ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాం కాబట్టి ఒక్కొక్కరికి డిప్రెషన్ ఒక్కోలా ఉంటుంది ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ పెన్న పోయినా సరే ఆ పెన్న పోయిందన్న బాధతో డిప్రెషన్ ఫీల్ అయిపోతుంటారు అలాగే కొంతమంది వాళ్ళకి బాగా ఇష్టమైన వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు అయితే అలా డిప్రెషన్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు డిప్రెషన్ ఎలా వస్తుంది నిజానికి డిప్రెషన్కి ఎటువంటి బౌండరీస్ లేవు ఎందుకంటే ఒక మనిషి తను ఆలోచించే విధానాన్ని బట్టి డిప్రెషన్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు వాళ్ళ మైండ్ కనుక చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నట్లయితే చాలా పెద్ద ఇన్సిడెంట్ని కూడా చాలా ఈజీగా తీసుకుని డిప్రెషన్తో ఈజీగా ఫైట్ బ్యాక్ చేస్తాడు అదే వాళ్ళ మైండ్ కండిషన్ కనుక స్టేబుల్గా లేకపోయినట్లయితే వాళ్ళ లైఫ్లో జరిగిన చిన్న ఇన్సిడెంట్కి కూడా వీళ్ళు ఎక్కువగా బాధపడి డిప్రెషన్ గురి అవుతూ ఉంటారు డిప్రెషన్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి టైప్ వన్ వచ్చేసి వాళ్ళు చాలా ఈజీగా డిప్రెషన్ నుంచి బయటకు వస్తారు ఈజీగా అంటే ఏదో ఈ గది నుంచి ఆ గదిలోకి వెళ్ళినంత ఈజీ అని కాదు వాళ్ళకి జరిగిన విషయాలని వాళ్ళు మెల్లమెల్లగా మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే అలా మర్చిపోతేనే ముందుకు వెళ్తామని వాళ్ళకి తెలుసు అందుకనే వాళ్ళు అలా మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నించి ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు టైప్ టూ వాళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ అదే విషయం గుర్తుంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ లైఫే అదనుకుని బతుకుతూ ఉంటారు దాన్ని ఎవరైనా డిస్టర్బ్ చేసినట్లయితే ఇంకా వాళ్ళ ఆ స్టేట్ నుంచి బయటకు రాకుండా ఆ డిప్రెషన్తో ఫీల్ అయ్యి అక్కడే ఉండిపోతారు అలాంటి వాళ్ళు లైఫ్ని లీడ్ చేయలేరు కాబట్టి మీరు ఎవరైనా డిప్రెషన్ ఫీల్ అవుతున్నట్లయితే టైప్ వన్లో ఉండడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే మీరు కనుక టైప్ టూలో ఉన్నట్లయితే మీరు ఎప్పటికీ ముందుకు వెళ్ళలేరు మనకి డిప్రెషన్ ఉందో లేదో ఎలా తెలుసుకోవాలి నిజానికి డిప్రెషన్ అనేది ఎవ్వరికీ ఒకలా ఉండదు ఈ విషయం నేను ముందే చెప్పాను కదా కాబట్టి డిప్రెషన్ని రిలీట్ చేసేలాగా ఒక స్టోరీ అయితే నేను చెప్తాను మీరు ఆ స్టోరీని మీ లైఫ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుని మీరు డిప్రెషన్లో ఉన్నారో లేదో ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం స్టోరీ స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఉంది ఇద్దరు పేరెంట్స్ అలాగే ఒక బాబు ఆ బాబు అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇద్దరికి చాలా ఇష్టం ఎంత ఇష్టం అంటే వాళ్ళ ఆశలు ఆశయాలు అన్నీ ఆ పిల్లోడి మీదే పెట్టుకుని బతుకుతున్నారు అయితే ఆ పిల్లోడిని ఒక మంచి స్కూల్లో జాయిన్ చేశారు తనకి ఫస్ట్ నుంచి ఎడ్యుకేషన్ పెద్దగా అవ్వలేదు కాబట్టి తను ఏ ఎగ్జామ్స్ పెట్టినా చాలా డల్గా ఉండేవాడు అయితే ఒకటి ఆ అబ్బాయికి ఎడ్యుకేషన్ అంటే పెద్దగా అవ్వలేదు కానీ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అంటే చాలా ఇష్టం తను పియానో చాలా బాగా వాయిస్తాడు పాటలు కూడా చాలా బాగా పాడతాడు తను ఒక మంచి క్రికెట్ ప్లేయర్ కూడా అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు వాడు ఇంకా చిన్నపిల్లవాడే కదా ఎందుకు ఇప్పుడే
వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ అమ్మ గుర్తుకొచ్చారు ఈ ప్రోగ్రెస్ కార్డు కనుక ఇంట్లో చూపిస్తే వాళ్ళు ఏమంటారన్న భయం భయంతోనే ఇంటికి వెళ్ళాడు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్న ఎర్ర రిజల్ట్ వచ్చింది కదా ఏమైంది అని అడగగానే ఆ బాబుకి వెంటనే ఒక్కసారిగా కంగారు మొదలైంది ఏం చెప్పాలో తెలియట్లేదు నోట్లోంచి మాట రావట్లేదు ఒళ్ళంతా చెవట్లు పట్టేశాయి ఈ లోపల వాళ్ళమ్మ వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఎరా ఇంటర్నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళావు కదా రిజల్ట్ ఏది చూపించు అని అడిగింది వెంటనే ఆ బాబు చేతిలో ఉన్న పేపర్ని వాళ్ళమ్మ చూసి లాక్కొని చూసింది మార్క్స్ చూడడం మొదలుపెట్టింది వాడికి సెవెన్ పాయింట్స్ వచ్చాయనే విషయం వాళ్ళమ్మ చూసింది చూసి వాళ్ళ నాన్నతో వెంటనే ఒకటే మాట ఉంది నేను మీకు ముందే చెప్పాను కదా వీడిని చదివించడం దండ కానీ వీడిని కన్నప్పుడే ఏ అనాచరణలను వదిలేసి ఉంటే మనకి బాధ ఉండేది కాదు అని అనేసరికి ఆ బాబుకి మనసు చాలా చిన్నబోయింది అంటే ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా వెంటనే రూమ్లోకి వెళ్ళి తలుపేసుకుని మంచం మీద పడుకుని బోరణం ఏడుస్తూ ఉన్నాడు వాళ్ళ నాన్నకి ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే వాడి వయసు ఎప్పట్లా చిన్నది కాదు తనకి పదిహేనేళ్ళు దాకా వచ్చాయి కాబట్టి తల్లిదండ్రులు అనే మాటలని తను అర్థం చేసుకోగలడు వెంటనే వాళ్ళ నాన్న రాత్రి తొమ్మిది అయిన తర్వాత తలుపు దగ్గరికి వెళ్ళి తలుపు తట్టి రే నాన్న బయటికి రా బోన్ చెప్పు కానీ అని అన్నాడు ఆ బాబు వద్దు నాన్న నాకు ఆకలిగా లేదు అన్నాడు సరే అని చెప్పి ఆ రాత్రికి వాడిని వదిలేశారు ఎందుకంటే వాడు అప్పటికే ఏడుస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి తర్వాత రోజు పొద్దున్నే వాళ్ళ అమ్మకు కూడా పాపం బాధ వేసింది ఎంతైనా మన బిడ్డే కదా పోన్లే ఏం చేస్తాం వాడికి ఎంతవరకు చదువు అబ్బితే అంతవరకే అబ్బిందిలే అని అనుకుని పొద్దున్నే ఆమె నిద్ర లేపి బయటికి తీసుకొచ్చి టిఫిన్ పెట్టింది అయితే ఆ బాబు మనసులో ఆ బాధ మాత్రం అలాగే ఉండిపోయింది మెల్లగా ఆ తర్వాత వాడిని ఇంటర్ ఎంపీసీలో జాయిన్ చేశారు వాడు చదువుతూ చదువుతూ ఎంపీసీలో కూడా పెద్దగా రాణించలేకపోయాడు ఎందుకంటే వాడికి ఫస్ట్ నుంచి మ్యాథ్స్ అన్న ఫిజిక్స్ అన్న ఏమాత్రం గ్రిప్ లేదు కాబట్టి ఇంటర్ కూడా అంతటా మాత్రాన అక్కడ బట్టి పట్టి చదివించడంతో ఎంత కొంత మార్కులతో పాస్ అయ్యి బయటకు వచ్చేసాడు అంతే వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా ఈసారి కోపం వచ్చేసింది ఎందుకంటే టెన్త్ క్లాస్ వరకు అంటే వాడికి అంతా ఎంత ఏమీ తెలియకపోయినా అటు ఇటుగా చదువుకున్నా ఏం అనలేకపోయారు కానీ ఇప్పుడు ఇంటర్ ఇందిట్లో తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి ఇప్పుడు బీటెక్ కూడా ఇలాగే తక్కువ మార్కులు వచ్చి పై చదువుల్లో ఏమీ సాధించలేకపోతే వీడు భవిష్యత్తులో ఏమైపోతాడు అన్న భయంతో వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా ఈసారి గట్టిగానే కోపడ్డారు నువ్వు చదువుకుంటానంటేనే చదువుకో లేదంటే నేను ఏదో ఒక పనిలో పెట్టేస్తాను అంతేగాని ఇలా చదువు వంక పెట్టుకుని ఆడుకోవద్దు అని అనేశారు నిజానికి ఇప్పుడు నేను చెప్పే స్టోరీ మన అందరి ఇళ్ళల్లో ఉండేదే అయితే నేను ముందు చెప్పినట్లుగా మన మైండ్ని బట్టి మన డిప్రెషన్ ఫీల్ అవుతుందని పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇతను డిప్రెషన్ని తీసుకోలేకపోయాడు ఎందుకంటే వీళ్ళ నాన్నగారు అప్పటి వరకు వాడికి సపోర్టివ్గా ఉండేవారు అమ్మ కూడా అప్పుడెప్పుడో టెన్త్ క్లాస్లో ఒకసారి అంది తప్పితే తర్వాత ఏమీ అనలేదు కానీ ఒక్కసారిగా నాన్నగారు అమ్మగారు కూడా ఇలా అనేసరికి వాడికి ఏం చేయాలో తెలియలేదు వాడి వయసు అప్పటికి పదిహేడేళ్ళు వాడు అదే బాధతో ఆ రోజు రాత్రి వెంటనే బిల్డింగ్ పైకి ఎక్కి సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయాడు సో ఫ్రెండ్స్ మీరందరూ ఈ స్టోరీని అయితే విన్నారు కదా ఇప్పుడు ఈ స్టోరీని బట్టి మన లైఫ్లో మనం డిప్రెషన్లో ఉన్నామో లేదో తెలుసుకుందాం ఎలా అంటారా మీరు కనుక ఈ స్టోరీలో పేరెంట్స్ది తప్పు అని ఫీల్ అయినట్లయితే మీరు ఖచ్చితంగా డిప్రెషన్లో ఉన్నట్లే లేదు స్టూడెంట్ది తప్పు అని ఫీల్ అయినట్లయితే కంగ్రాట్స్ మీరు డిప్రెషన్లో లేరు ఎలా అంటారా మీరు పేరెంట్స్ది తప్పు అనుకోవట్లేదు మీదే తప్పని ఒప్పుకుంటున్నారు అవతల వాళ్ళు చెప్పిన మాటని పాజిటివ్గా థింక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు మీ తప్పుని మీరే ఒప్పుకుని దాన్ని ఎలా కరెక్ట్ చేసుకోవాలన్న దాని గురించి ఫైట్ చేస్తున్నారు మీరు ఇవ్వాలి కాకపోతే రేపైనా ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు దానికి మా ఆల్ ది బెస్ట్ అలాగే ఇంకా పేరెంట్స్ది తప్పు అనే వాళ్ళ విషయానికి వద్దాం మీరు పేరెంట్స్ది తప్పు అంటున్నారు అంటే మిమ్మల్ని మీరు ఆ స్టూడెంట్ రూపంలో ఊహించుకుంటున్నారు మిమ్మల్ని తిట్టే వాళ్ళందరినీ మిమ్మల్ని బాధపెడుతున్నారు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు మీ మంచి కోరుకుంటున్నా అది మీకు అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి మీరు వెంటనే మారడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే మీ మైండ్ వీక్గా ఉన్న రోజున మీరు ఏదో ఒక తప్పు నిర్ణయం తీసుకుంటారు అలా తీసుకోకుండా ఉండాలి అనుకుంటున్నట్లయితే మీరు వెంటనే మీ మైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్ని మార్చుకోండి నేను ఈ వీడియోని చాలా లాజికల్గా నరేట్ చేశాను మీలో ఎవరికైనా సరే ఈ విషయాలు సరిగ్గా అర్థం కాకపోతే వీడియోని మళ్ళీ చూడండి ఎందుకంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు మీ లైఫ్లో ఈ వీడియో మీద కేటాయించినంత మాత్రాన మీరు కోల్పోయేది ఏదీ ఉండదు కానీ మీరు కనుక ఇందిట్లో పాయింట్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నట్లయితే మీ లైఫ్లో మీరు దేన్నైనా సాధించగలరు డిప్రెషన్ నుంచి ఎలా బయటకు రావాలి దీనికి సంబంధించినంత వరకు నా దగ్గర కొన్ని సింపుల్ ట్రిక్స్ అయితే ఉన్నాయి అవి నేను ఇప్పుడు
అవసరం లేని ఆలోచనలన్నీ వస్తాయి కాబట్టి మీరు వీలైనంత వరకు నలుగురితో కలిసి ఉండడానికి ట్రై చేయండి అలా నలుగురులో ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలతో మీలో కొంచెం చలనం అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టేక్ ఇట్ ఈజీ నిజానికి ఇది మనల్ని మోటివేట్ చేసే విషయంలో అస్సలు వాడకూడదు కానీ మనల్ని ఏదైతే బాధ పెడుతుందో అక్కడ మాత్రం దీన్ని వాడాలి ఎందుకంటే మనల్ని బాధ పెట్టే విషయాలని మనం టేక్ ఇట్ ఈజీగా తీసుకున్నట్లయితే మనం బాధపడాల్సిన అవసరం ఉండదు అప్పుడు మీరు డిప్రెషన్కి కూడా గురి అవ్వరు కాబట్టి మిమ్మల్ని ఏ విషయం అయితే బాధపడుతుందో దాన్ని టేక్ ఇట్ ఈజీగా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ వీడియో డిప్రెషన్కి సంబంధించినంత వరకు నాకు తెలిసినంత వరకు నేను డిప్రెషన్కి సంబంధించినంత వరకు బాగానే కంక్లూడ్ చేశాను అనుకుంటున్నాను మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఫ్యాక్ట్స్ వరల్డ్ అయ్యే ఒక్క నిమిషం మీకు ఇంకో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు కామెంట్ చేస్తే నేను ఎటువంటి వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అంతేకాకుండా మీరు నా తరఫు నుంచి ఏ టైప్ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటున్నారు కింద ఒకసారి మెన్షన్ చేస్తే నేను ఖచ్చితంగా ఆ టాపిక్స్ మీద వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను